بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اور سامعین ماہ رمضان المبارک آیا ہی چاہتا ہے اور اس بار یہ مہینہ عجب رنگ کا مہینہ ہوگا آپ سب جانتے ہیں کہ تقریباً چار ہفتے ہونے کو ہیں اور ہم سب لاک ڈاؤن کا شکار ہیں سیلف آئسولیشن کا شکار ہیں گھروں میں مقید ہو کر کے رہ گئے ہیں ہمارا ہنسنا رونا جینا کھانا پینا زندگی کے سارے ضابطے ایک گھر کی اکائی پہ آ کے مرتکز ہو چکے ہیں اور گھر کی اس اکائی پہ آ کر مرتکز ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت سارے فائدے بھی ہوئے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے اس خاص لمحے میں اور ان خاص دنوں میں سیکھی ہیں سب سے بڑی بات جو سیکھی ہے اور جو سیکھنی چاہیے اگر سیکھ نہیں پائے وہ ہے عرفان ذات اپنے نفس کی اپنی ذات کی پہچان من عرفہ نفسا ہو فقط عرفا ربا ہو یہ قول اتنا مشہور ہے اور اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے کہ معرفت ذات ہی معرفت خدا بندی ہے جو اپنے آپ کو اپنے اندر کو جان پاتا ہے وہی در حقیقت اپنے رب کو جان پاتا ہے تو اپنے اندر کو اور اپنے آپ کو جاننا ہے کیا در حقیقت اس کو کہتے ہیں احتساب ذات سیلف اکاؤنٹیبلٹی اپنے ہر عمل کا ادراک رکھنا مومن کی زندگی کوئی بیکار اور رائگاں زندگی نہیں ہوتی مومن کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی کارآمد اور مفید بنائی ہے بندہ مومن لایانی کام کر ہی نہیں سکتا اس کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی بیکار اور ناکارہ نہیں گزرتا اگر وہ خاموش بھی ہوتا ہے نا تو اس کی خاموشی میں بھی خیر پنہا ہوتی ہے اس کا دل اس کی روح اس کی آنکھیں اس کے جسم کے سارے کے سارے عزف ذکر الہی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ خیر کے اوپر جس وقت انسان آ جاتا ہے اس کی ذات پازیٹیو ہو جاتی ہے پازیٹیو مثبت ہو جاتی ہے زندگی اور زندگی کے ساتھ متعلقہ جتنے معاملات ہیں اس میں وہ رائٹیس بندہ بن جاتا ہے وہ ہمیشہ اچھا سوچنے والا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے ان بندوں میں آ چکا ہے جس کے جو بننے کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں مومن بھولا بالا ہوتا ہے حدیث مبارک کی اس سے بھولا بالا ہونا یہ ہے کہ اس کا ٹرسٹ دوسروں پہ بہت عام ہوتا ہے وہ سب کی باتوں کو مان لیتا ہے نفاق نہیں رکھنے والا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ دوسری حدیث مبارکہ بھی ہے کہ لا یلتا گل مومن و بجہرین مرتین بجہرین واحدین او کما کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن کی سادگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ناؤز باللہ بے وقوف ہوتا ہے یا احمق ہوتا ہے نہیں بلکہ وہ یقین کرنے والا ہوتا ہے جس طرح اس کو خدا کی ذات کے اوپر یقین ہوتا ہے اللہ کے بندوں پہ بھی وہ اعتماد کرتا ہے لیکن اس سب کے باوجود اس حدیث مبارکہ جو میں نے پڑھی اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک بل سے دو دفعہ ڈسا نہیں جاتا وہ دو بار نہیں ڈس پاتا تو در حقیقت معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ ہم جو اس لاک ڈاؤن کا شکار ہیں اور رمضان المبارک آنے کو ہے تو ہم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے اور حکم باری تعالیٰ یہ ہے کو انفوسا کم و اہلی کم نارا اپنی ذات کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ اپنی ذات کو دوزخ کی آگ سے ہم اس طریقے سے بچا سکتے ہیں کہ گھر کے اندر اب ہم صبر کا جو اعلیٰ معیار ہے اس کو قائم کریں ہم اپنے رویے سے اپنے مزاج سے اپنے اخلاق سے اور اپنے عمل سے اپنے اہل خانہ کو آہستہ آہستہ دین کے جو ہماری ویلیوز ہیں ہماری جو اخلاقی ویلیوز ہیں ہمارا جو اعلیٰ تربیت کا نظام ہے اور ہمارا جو انتہائی اعلیٰ تعلیم کا نظام ہے اور جس کی وجہ سے ہماری اس دنیا میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے آخرت کی دنیا میں بھی کامیابی اس کو بروئے کار لائیں اس کو سمجھیں اس کو سیکھیں اور اس کو اپلائی کریں اپنی ذات کے اوپر بھی اور اپنی ذات کے ذریعے سے اپنے خاندان کے سارے افراد کے اوپر بھی
ہم سب وعدہ کریں کہ اس ماہ مبارکہ میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بے انتہا رحمتیں مغفرتیں اور آگ سے بچانے کے اسباب مہیا ہوں گے تو ہم اپنے گھروں کو رمضان بنا دیں گے اپنی ذات کو ماہ رمضان بنا دیں گے اس طور پر ماہ رمضان کا استقبال کریں گے کہ ہمارا دل بھی پاک ہوگا ہمارے گھر بھی پاک ہوں گے ہماری روح بھی پاک ہوگی ہمارا نفس بھی پاک ہوگا ہم ایک ایسی روحانی فضا میں ہوں گے کہ وہ روحانی فضا ہمیں آسمانوں کے اندر رنگ دکھائے گی اور ہم اپنے آپ کو ماہ رمضان المبارک کے استقبال کے طور پر پیش کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارا رمضان المبارک کا استقبال کرنا قبول فرمائے اور ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو دوزخ کی آگ سے بچائے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ